ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ సిఓపిడి సో సిఓపిడి అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్ అని అంటామండి ఇవి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి మెయిన్లీ ఎస్పెషలీ ఎంఫైసీమా కానివ్వండి లేదంటే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ కానివ్వండి లేదంటే బ్రాంకియాక్టాసిస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం సిఓపిడి కిందకి తీసుకోవచ్చు సో ఇది మెయిన్గా రావడానికి గల కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయండి బట్ బేసిక్గా మెయిన్ రీజన్స్ చెప్పాలి అంటే ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో ఇది చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాము లేదంటే చాలా లో ఇమ్యూనిటీ ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాము లేదంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఉన్న వాళ్ళలో లేదంటే కంటిన్యూస్గా నైట్ టైం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండడము మీ బాడీని సరిగ్గా ఇమ్యూనిటీ అన్నది చాలా తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ సిఓపిడి కండిషన్స్ చాలా కామన్గా చూస్తాం సో అలాంటప్పుడు మనకి బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఇది అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద చెప్పాలి అంటే మనకి మెయిన్గా బాడీలో ఉన్న కఫం ఎక్కువగా ఉండడం వల్లే ఈ సిఓపిడి కండిషన్స్ చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం సో ఆ కఫంని పూర్తిగా తీసేయాలి అంటే మనకి వమన కర్మ అనే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి ఈ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే బేసిక్గా మనకి పూర్వకర్మ ద్వారా ఈ ఘృతపానం అంటే ఘీ మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉంటాము సో ఈ ఘీ మెడిసిన్స్ ద్వారా బాడీలో ఉన్న సెల్ రూట్ కాజ్ నుంచి సెల్ లెవెల్స్ నుంచి ప్యూరిఫై చేస్తూ లోపల ఉన్న టాక్సిన్స్ని మనము ఈ వమన కర్మ ద్వారా పూర్తిగా తీసేయడం జరుగుతుంది సో వీటి ద్వారా మనకి సిఓపిడి కండిషన్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు వీటితో సహా మనకి విరేచన కర్మ అలాగే వస్తి కర్మ యోగ వస్తి కానివ్వండి ఆస్థాపన నిరూహ వస్తి కానివ్వండి వీటి ద్వారా మనకి చాలా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి బాడీలో ఉన్న పూర్తిగా టాక్సిన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఈ ఇమ్యూనిటీ పెంచుతూ అట్లాగే రసాయన చికిత్స ఇస్తూ అట్లాగే మెయిన్గా ఈ లోపల ఏదైతే కఫం ఉంటుందో పూర్తిగా బయటికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మన లంగ్స్ని హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఎవరైతే ఈ సిఓపిడి కండిషన్స్తో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళలో ప్రాణాయామం చికిత్స ద్వారా ఈ ప్రాబ్లంతో చాలా బట్టుకు బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి అండ్ ఈవెన్ మీకు ఇంట్లో కూడా ఈజీగా అవైలబిలిటీ ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో కూడా ది సిఓపిడి కండిషన్స్తో పూర్తిగా నయం అవ్వచ్చు సో జనరల్గా మనకి పసుపు ఈజీగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అట్లాగే మిరియాలు కూడా ఈజీగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సో పాలలో డైలీ కాస్త పసుపు అట్లాగే మిరియాల పొడి కలుపుకొని వేడి పాలు డైలీ రెండు సార్లు తీసుకోవడం ద్వారా కూడా లంగ్స్ని పూర్తిగా ప్యూరిఫై చేస్తుంది అట్లాగే మనకి ఈ ఏవైతే ఇన్ఫెక్షన్స్తో సఫర్ అవుతున్నారో ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటుంది ఈవెన్ ఊరికి ఎవరికైతే ఈ జలుబు రావడం లేదంటే దగ్గు రావడము చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఎస్పెషలీ చిల్డ్రన్లో సో చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లంతో ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పెంచుతూ మనకి ఈ మిల్క్ ఇస్తే కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఔషధ చికిత్సతో పాటు మనకి పంచకర్మ చికిత్స తీసుకుంటూ ఉంటే బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటుంది మెయిన్గా మన ఇమ్యూనిటీ పెంచుతూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ ఏవైతే సిఓపిడి కండిషన్స్ ఉంటుందో వాటి నుంచి మీరు పూర్తిగా నయం కావచ్చండి మనకి చిత్రక హరితకి లేహ్యం కానివ్వండి లేదంటే ఈ హరిద్ర కాండ కానివ్వండి ఎన్నో ఔషధాలు ఉన్నాయి వీటి ద్వారా మనకి ఏవైతే లంగ్ కెపాసిటీ అన్నది చాలా తగ్గిపోయిందో ఎయిర్ ఎయిర్ ఫ్లో కెపాసిటీ అనేది పూర్తిగా బ్లాక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎయిర్ ఫ్లో కెపాసిటీని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తూ లంగ్స్ని పూర్తిగా హెల్దీ చేయవచ్చు సో ఎవరైతే ఈ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారో వచ్చి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీకు మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లంతో రిపీట్ అవ్వకుండా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అందించవచ్చు థ్యాంక్ యూ శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద మీ ఆరోగ్యమే మా లక్ష్యం